ni uwezo wa kuunganishwa na Mungu katika ulimwengu wa roho na huko huko zile ahadi za Mungu zizo katika Biblia particular agano jipya unaweza zimekuwa halisi tayari katika hisia ya roho yako unaziona zimekuwa halisi zinakuwa halisi asema ni bayana ya mambo yasiyoonekana lakini kwako ni bayana yani ha, ha, havionekani lakini kwako ni halisi uko ndani ya roho yako hiyo ndio tafsiri ya imani bado ni ngumu kwa mtu ambaye hana imani hiyo kuielewa hiyo tafsiri <laughs> unaona na wenye kuwa na imani hiyo nao pia wanapata tabu kwa sababu eh, bado unazungumza vitu visivyoonekana na ndivyo yeye ni amesema na yenyewe <laughs> ni bayana ya mambo yasiyo onekana sasa hii imani hii imani inapatikana wapi sasa nataka nimalizie tu kuelezea kwa kwa haraka maki najibu swali lako la kwanza la kwa nini imani kwa falsafa na e, maana yake ni nini chimbuko lake hasa unaipataje hii imani hii ambayo ni uwezo wa kuunganishwa na Mungu katika ulimwengu wa roho na kuziona hadi zimekuwa halisi katika hisia ya roho yako katika wadumu sura ya kumi, mstari wa saba, tunasoma chanzo nasema basi imani chanzo chake ni kusikia na kusikia huja kwa neno la Kristo kwa hiyo chimbuko au chanzo au mahali ambapo imani ina inaanzia ili iweze kuumbika ni kwenye neno la Kristo ndio maana katika agano jipya ina asilimia tisa ilivyoandikwa kwa sababu Yesu Kristo unapokuja kwenye agano jipya unakutana na maneno ya Yesu Kristo yakitafsiriwa na mitume wake katika nyaraka kwa hiyo chimbuko la imani yetu ni katika neno la Kristo na hii imani hii e, kwa sababu inatokana na neno la Kristo maana ni kwamba neno la Kristo e, ni, 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 ni neno la Mungu kwa hiyo ni Mungu chimbuko lake ni Mungu na kila anayekuja kwa Yesu anapewa kiasi cha imani hii anapewa kiasi cha imani hii katika Warumi sura ya 12 mstari wa 3 anasema kwa maana kwa neema niliyopewa wanamwambia kila mtu aliko kwenu asinie makuu kupita ili mpasa kunia bali awe na nia ya kiasi kama Mungu aliyomgawia kila mtu kiasi cha imani kwa hiyo kiasi watu wanachanganya kati ya kunia na kuwa na imani wanafikiri kwamba imani uwe na imani Eh, ya kiasi hapa hazungumzi ni imani ya kiasi anazungumzi ya nia ya kiasi nia ni pale unapoweka matamanio yako ya kutaka kufanya eh, mambo fulani hakikisha kwamba una kiasi cha imani ya kuyabeba hayo usije ukania <laughs> eh, kupita kiasi cha imani uliyopewa eh, kuyafanya yawe halisi hayo ndio maana yake kumbele wapo sio kwamba wewe na imani ndogo <laughs> au imani yani kuna kiwango cha imani kubwa eh, 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 ndogo eh, eh. maana ni kwamba Mungu ata atakuja kwa kali unavyo 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 kula neno la Kristo likawa ndani yako kwa wingi kiwango kile kile cha neno la Kristo ndicho kiasi cha imani yeah so, so, so. na hicho ndicho unatakiwa ukitumie kufanya mambo unayofanyia kuyafanya na naona na niishie hapo kwenye kujua swali lako kwa kweli askofu hapa eh, ni pagumu e, panahitaji e, panahitaji utulivu kuweza kupata tafsiri nzuri kabisa ya hii na mimi nita
labda askofu twende taratibu wala tusikimbie kwa sababu hapa umeelezea kabisa kwa kina e, na umecha, uh, umechambua vizuri lakini je ni uh, ni aina zipi uh, kutofautisha na imani za dini nyingine uh, kutofautisha imani hii na imani za dini nyingine ni kwende kwenye labda nikupe sifa zake mm-hmm hii imani ina sifa zake au ina, ina namna ya kuweza kuitofautisha kwa hizo sifa na imani nyingine kwa sababu ni kweli kweli ziko imani nyingi <laughs> unaona mm. kwa sababu ziko kwa dini nyingi na kila dini na imani yake sasa hii hii ambayo ninaizungumzia ina sifa zake bado nizitaje kama 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 okay. tatu au nne hivi kwa kujibu swali lako e, sifa ya kwanza ya hii imani hii imani ni inaitwa imani takatifu ni imani takatifu katika yuda moja ishirini anasema eh nilipokuwa nikifanya bidii kuandikia eh, habari za wokovu wetu ambao ni wetu sisi sote ni iliona amenipasa kuandikia eh, ili mpate kuishindania imani waliopewa watakatifu mara moja tu lakini hiyo ni mstari wa tatu yuda moja tatu ishirini mm. inazungumzia eh, habari za utakatifu wake lakini huo mstari uliosoma ni watatu unaozungumzia uh, watakatifu kwamba ambayo wamepewa watakatifu mara moja tu. Hmm. Sasa ili imani hii ni takatifu kwa sababu wamepewa watakatifu. Kwa hiyo ni imani takatifu kwa sababu waliopewa imani hiyo ni watakatifu. Na wamepewa imani hiyo mara moja. Na hiyo mara moja maana ni kwamba hairudiwi, eh, hakuna hakuna tukio jingine litakalokuja kuzalisha imani zaidi ya hiyo ambayo imeshatolewa tayari. Tukidu kwenye falsafa ya ukombozi tunachukua kwamba ukombozi umefanyika mara moja na umekuishi kazi hiyo imekwisha. Na imani ndiyo inayo inayo ubeba ukombozi wa Kristo <laughs> ili uweze kuwa halisi kwa muamini. Sasa sifa ya hii imani kwanza ni imani takatifu. Kwa lugha nyingine kwamba mtu mwenye kuwa na imani hii kama ni imani takatifu tena imani takatifu sana <laughs> imeandikwa takatifu sana, sana. <laughs> kama ni imani takatifu sana maana wenye kuwa na hii imani lazima na wao watakatifu okay. na katika agano jipya tumeelezwa jinsi ambavyo unapokuwa ndani ya Kristo na kwa kiumbe kipya una, una ile asili ya uasi inakuwa imebatilishwa unavikwa asili ya uungu sasa hii asili ya uungu ndio nayo kufanya kuwa mtakatifu hmm. na hiyo ndio inakufanya sasa uwe na sifa ya kuwa na imani hii kwa hiyo sifa ya kwanza ya, ya, ya imani hii kuitofisha na imani nyingine hii ni, ni imani takatifu sifa ya kwanza imani takatifu lakini sifa ya pili hii ni imani itendayo kazi imani itendayo kazi imani nyingine zote ni itikadi tu za nadharia hii ni imani inayotenda kazi kwa mujibu wa maneno ya Yesu Kristo katika injili ya Mariko sura ya kumi na moja, mistari ya 22 23 na 24 mm. anaelezea kwamba E, mtu akiwaambia mlima huo ungoka wakati wa baharini mm. asio na shaka moyoni bali awe na hakika maana aamini kwamba hayo hayo yasemayo yamekuwa yatakuwa yake na msalishi na nadhani anasema kwamba kwa sababu hiyo yoyote mwaombayo aamini kwamba mnayapokea nayo yatakuwa yenu yeah. kwa hiyo ni imani inayotenda kazi yani uki, 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 hii ni sarafu sasa upande wa upande wa sarafu upande wa mfumo wa maisha ya kiroho. Mm. Unaona katika ule mfumo wa maisha ya kiroho ambayo lazima uonekane katika jamii eh, 
maana yake jamii itakachoona ni matendo sio maneno ni matendo ni mambo ambayo yanafanyika kwa huyu mwenye hii imani ni imani inayotenda kazi Ina, inasababisha mabadiliko ambayo jamii inayaona kwa macho ingawa e, wewe unayetumia imani hiyo mambo hayo unakuwa umeshia kuwa na hakika nayo kabla hajaonekana kwa macho mm, mm, mm. lakini ili 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 jamii ipate kujua kwamba kuna Mungu ipate kujua kwamba kuna uwezo wa Mungu na huo uwezo uko ndani ya baadhi ya watu duniani ambao Mungu amewaamini akawapa uwezo huo wanaoitwa watakatifu basi inabidi iwe imani iwe active itende kazi ndio watu wanashawishika wanaelewa kwamba hapa kuna kitu kinacho endele ambacho si cha kawaida kwa binadamu wa asili kuwa hivyo au kufanya hivyo au kutokea kama ambavyo imani ikitenda kazi kwa hiyo sifa ya pili ya imani kuitofausha na, 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 na imani nyingine mm-hmm. ni, ni imani itendayo kazi, kazi. La, labda hapo askofu kabla tuja, tuja songa mbele labda au kabla hujaendelea na na hayo majibu uh, ume ume umenukuu mstari ambao ambao unazungumzia kwamba kama mkiwa na imani kidogo kama punje ya haldari unaweza mm. kuambia mlima huu ngoka mm. ukangoka ah uh, nadhani ni swali ambalo limewepa watu wengi mashaka mm-hmm. hii imani tunayoamini sisi mm-hmm. na imani inayozungumziwa hapa kwamba angalau tungekuwa na, na imani kidogo kama punje ya haldari mm. hii hi, ni, ni imani mbili tofauti au imani inayozungumzwa ya kuhamisha mlima ni nyingine ambayo tunahitajika kuwa na imani ndogo na kwa nini hatuna hatuwezi kuipata hiyo imani ndogo kama chembe ya, ya aldari uh, ni imani hiyo ya moja mm-hmm. hapo unapozungumza unazungumza viwango viwango vya imani viwango vya imani viwango vya watumiaji wa hiyo imani sawa <laughs> ni viwango kila mtu ana, ana kiwango chake ana levo yake mm-hmm. ya kuitumia hiyo imani imani yenyewe ni moja mbele wapo mm-hmm. imani yenyewe ni moja lakini iko katika viwa, watu wanaoamini wa wanavyoipractice wanavyoifanyia mm-hmm. wanavyotendea kazi wanatofautiana lakini sio kwamba ni imani tofauti kwao ni wao wame wameipata kwa viwango tofauti eh, kuna viwango vyake Mm. nafikiri huko nitakuja kuelezea mm. hivyo viwango hivyo okay. lakini hapo nilikuwa najibu swali lako la, la msingi yes. la tofauti ya imani, imani hii yeah. mm. na, na imani ya dini zingine hapa nizungumzie kwamba sifa ya kwanza mm. hii imani ni imani takatifu maana so. nyingine sio takatifu mm. mm. kwa nyingine kabisa <laughs> to be honest sio takatifu <laughs> lakini ya pili sifa ya pili ni imani itendayo kazi Kaz. sasa utendaji wa wake uko katika viwango ambayo hilo ni somo jingine na nikaelezea baadaye au nikajibu baadaye lakini sifa ya tatu ya hii imani ni ina ina nguvu na ujasiri yani imejaa nguvu na ujasiri yes. mtu akiwa na imani hii utamuona imani hutaiona lakini utauona ujasiri na nguvu alizo nazo za maamuzi na anavyo yatekeleza ile maamuzi ndio mm-hmm. unamshangaa eh, eh ukisoma katika Warumi sura ya 4 mstari wa 20 mpaka 21 uh, 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 utakuta katika habari za Ibrahim na na, na, na Sara alipokea uwezo wa kuwa na hakika kwamba Mungu aweza kufanya yale aliyoahidi aliahidiwa kwamba utapata mtoto katika hali ya uzee na na akakubali akakubali kama na mazi, kama mazingira yake yanakataa lakini akakubali kwa sababu anasema Mungu eh, aweza kufanya yale aliyoahidi. Mungu akishasema maana yake atatekeleza, atatimiza kwa sababu ni Mungu kasema. Mm-hmm. Na kwa hiyo huyo alikuwa na na, na, na ujasiri na aka, aka i, yani ile nguvu ya hakika ilimpa ujasiri wa kukiri yale Mungu aliyoahidi kwamba Mungu atafanya na akakiri na yako mambo ambayo yalifanyika kwa mfano alimpata mtoto eh, na kumpata mtoto peke yake tu akaambiwa mtoe sadaka eh, eh akaenda akamtoa sadaka 
ile kumtoa sadaka ule ulikuwa na ujasiri mm-hmm. <laughs> eh mm-hmm. uh, ambao nyinyi mgeuta wenda wazimu <laughs> lakini <laughs> <laughs> alikuwa na hakika kwamba Mungu aweza kufanya yale aliyoahidi yani aweza kuyatimiza yes. kama Mungu alivyo ahidi mm-hmm. tukija kwa upande wa Musa kwenye Ibrania sura 11 mstari 20 mpaka 25 Musa alipata ujasiri wa kukataa wana wa binti farao na akaamua aende apate mateso na wayahudi waliokuwa utumwani ili tu ajidentify na hao watakatifu kuliko kujita, kujifurisha katika dhambi kwa kitambo unaona huu ujasiri wa kukataa fahari eh kukataa ufahari kwa sababu ya imani ndio 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 asema kwa imani Musa alipokuwa mtu mzima alikataa kuitwa mwana wa binti farao kwa imani kwa hiyo hapo tunaona ujasiri na ujasiri si ujasiri wa kawaida una nguvu nyuma yake hiyo nguvu nyuma yake ndio nguvu ya imani ndio nguvu ya imani na yuda mdogo wake Yesu alipata ujasiri pia na yeye wa kuhamasisha watakatifu kuishi ndani ya imani ambayo ni soma yuda moja hmm. eh, tatu yeye anasema kwamba imetupasa kuishindania imani uliopewa na takatifu mara moja tu kuishindania sio 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 tu kushuhudiana sisi kwa sisi tumeamini tumeamini a a kuna ushindana na huko china naeleza kwamba kuna watu walioingia kwa siri ili kuipotosha hii imani na inatupasa tuishindanie hii imani. Sasa ninapokuja kwenye kushindania imani ni makabiliano ya ana kwa ana. Sio kunyukana kwa mitulini ya kwa ngumi, a a. Ni kupashana kweli na hiyo ndio maana mantiki ya falsafa sasa. <laughs> Tunaona ni mantiki ya falsafa kuelezea eh, kwa kui, kwa kuitafsiri kwa usahihi na kwa kuisimamia katika utendaji wake na kwa kupambana na wanaopotosha imani hiyo ndio kushindania imani kwa hiyo hii imani hii ina, ina, ina nguvu na ujasiri wakati wa kuitetea wakati wa kuitetea na na na, na labda sisi tu sifa ya nne ambayo nimalizie hapo kwa sababu ziko nyingi mm. ni imani hii haina unafiki ni imani isiyo na unafiki. Na, unafiki. Okay. na Paulo alimwandikia Timoteo katika Timoteo wa pili mstari wa sura ya kwanza mstari wa tano anasema nikikumbuka imani ulionayo isiyo na unafiki ambayo ilikaa kwanza katika bibi yako na katika mama yako na mimi nasadiki wewe unayo imani ulionayo isiyo na unafiki sasa unafiki unaotajwa hapa ni kule kusikiri vitu lakini uhalisia wa rohoni sivyo ulivyo sivyo ulivyo unasema ah mimi mimi namwamini Mungu kabisa kabisa namwamini Mungu lakini inapokuja kwenye uhalisia wa kuonyesha unamwamini huyo Mungu kwa kesi gani huo huo uhalisia haonekani ndio unafiki Mm. Mm. huo ndio unafiki mm-hmm. na, na unawachanganya watu wao unasema hivi lakini yakikufika shingoni unafanya maamuzi tofauti au unaamua tu kunyamaza kimya yani usichukue hatua kwa sababu tu eh, unalinda sio unalinda imani unalinda sura yako usionekane <laughs> kuna watu ambao ambao wanasema bwana ni mambo yangu ya wokovu na mambo yangu ya kiroho yangu, yangu ni mambo, mambo yangu binafsi na Mungu Mungu ndiye anayenijua. Hmm. Hawataki wajulikane, hawataki hmm. waeleweke kwamba e, wana imani hiyo. Sasa hmm. hiyo 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 ni imani ya unafiki. Unaona? Ukienda kwa walokole unachangamka bwana sifiwe na na nini na kija watu wengine wasiookoka wanaokufahamu eh una, 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 unarudi nyuma yani una unaishiwa ujasiri. Eh yani ni kama vile wameku fumania vile mm, mm, yani huna ujasiri wa kunamu kwenye mahekalu ibada za mahekalu ya sanamu eh 
sasa amekutana na Yesu Kristo inabidi aondoke kwenye zile ibada za sanamu na kula vyakula vile vitolewa sadaka kwa mm. sanamu mm. sasa akienda mtu mwingine ambaye ameamini naye akaingia kule yani yeye anakula kama chakula yani wale sio kwamba anafanya ibada anakula kama chakula mm. eh tayari huyu ambaye ame, ame ali, ndio ametoka huko juzi juzi <laughs> anapomuona huyo mwingine eh, wa imani ya siku nyingi kala huko anakuazika mm. yani ana, ana ah kumbe basi si, si, si. kumbe sio dhambi au anamwona katenda dhambi ya, yani moja wapo katika yu mawili atakuazika ama kwa e, kwa yeye e, kurudi kule kule mm. <laughs> au kwa kumhukumu vibaya huyo aliyeko huko kwamba ametenda dhambi umepata um, um, picha hapo mm. ni mfano aliyozungumzia eh, Paulo kwa hiyo imani dhaifu au imani changa ni inakuwa dhaifu kwa muamini aliyeongoka karibuni na hajafahamu neno la Mungu vizuri Haja, neno la Kristo halijaja kwa wingi ndani yake kwa hiyo ni dhaifu kwa sababu ya uchanga wa kutokujua neno la Mungu na walio wachanga katika imani ukuazika upesi ukikutana na changamoto za kiroho na Wenye imani iliyokomaa wanawajibika kuchukuliana na wachanga wa imani. Yaani sisi mm. tuliokomaa e, tunapokutana na hao walio dhaifu katika imani tusiwaponde na kuwapuuza e, au kuwadharau au kuwaona kwamba hawafai. Ni, ni, ni watoto katika ile imani. E, Tuhakishie kwamba wanapata neno la Kristo kwa wingi na ile neno la Kristo ndio linafanya wakue. Eh, hii imani ni ni ni, 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 ni kazi ni imani inayokuwa. Moja ya sifa ambazo sijazitaja ni imani inayokuwa inaongezeka kutoka level moja kwenda level nyingine. Lakini inaongezeka kulingana na neno la Kristo ambalo ingia ndani ya ya muamini husika. Eh, imani inakuwa kwa, kwa staili hii. Kwa hiyo hii ni kiwango cha imani dhaifu ni Mkristo uh, au muamini ambaye ni mchanga aliyeongoka hivi karibuni. Lakini kuna kiwango kingine cha imani inaitwa imani ndogo au haba. Imani ndogo au imani haba. Katika Mathayo sura ya sita mstari wa 30 na Mathayo sura ya 8 mstari wa sita, Yesu alikuwa anapambana na wanafunzi wake kwa sababu ya imani haba. Sasa kuna tofauti kati ya imani dhaifu iliyochanga na imani ndogo au imani tofauti yake imani ni dhaifu ni wa, kwa, kwa waamini wachanga waliogoka hivi karibuni lakini imani ndogo au imani haba ni ya waamini ambao wamekuwa lakini bado wameathiriwa na mashaka na woga wanapokutana na vitisho au changamoto za kiroho yaani wakati walipo walipopokea imani na walipashwa tayari wao wameshakuwa wapevu lakini bado ya imani yao kuku sababu pia hawa kwa kiwango wao kwa hiyo hawa wanaitwa imani yao inakuwa ni haba kwa sababu nao pia yani ni 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 watu ambao kwenye huduma za kiroho washiriki na kama ni kuunga baada ya semina unaona akija kubadi anataka kuwahi kuoka kamwiko lakini e, e, imani yake haiwezi kuwa active haiwezi kutenda kazi kwa sababu vinavyofanya imani itende kazi neno la mtu na wengine hawajaja zoro mtakatifu tunarudi kwenye swala la umuhimu wa kuja zoro mtakatifu kwa sababu roho mtakatifu anapojaa ndani ya mtu ndiye anayeanza kwenye ile imani ianze kuwa na nguvu kutokea rohoni ikichanganywa na neno la Kristo ambalo limeingia ndani yake
Kwa hiyo wengine imani ndogo. Hata kama wamekuwa yani, kule yani hana kitu kingine kinachomsukuma tena hiyo kukuza imani. Ehe. Sasa hiyo 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 ni ni kiwango kingine cha imani. Lakini kuna imani kubwa. Imani kubwa. Hii imani kubwa uh, nikisoma katika matayo sura ya 15 msura wa 28 anasema huyu ni Yesu, Yesu sema, ndipo Yesu akajibu akamwambia mama imani yako ni kubwa na iwe kwako kama utakavyo e, akapona binti yake tangu saa ile kusoma matayo nane mstari wa kumi, nasoma tena nicho ni kisa kingine Yesu aliposikia hayo alistaajabu akawaambia wale waliomfuata Ami nawaambia sijaona imani kubwa namna hii kwa yote katika Israeli. Hawa ni watu wawili walio mshangaza Yesu na Yesu akasema maneno ambayo watu walimshangaa. <laughs> Alivyo kuwa amehamasika na e, mwitikio wa hao. Huyu wa kwanza e, anasema huwezi kuja huwezi kuja nyumbani kwangu mimi mimi na mimi niko chini ya mamlaka kwa hiyo eh uyasema neno tu hmm. mambo yatafanyika yata na ileo maana mamlaka inafanya kazi anasema yako na imani kubwa kama hiyo katika Israeli unaona huyu ni mwanamke ambaye hakuwa myahudi mtoto wake anaumwa anataka Yesu amponye Yesu anakuambia kwamba siwezi kuwapa chakula mbwa mm-hmm. eh, mama nangangana kwamba lakini hata mbwa anakula makombo ya bwana wake <laughs> asiye kufanya Yesu akashtuka akashtuka akasema imani yako ni kubwa imani yako ni kubwa sasa huu kubwa wa imani unaotajwa hapa e, e, unatokana na nini unatokana na nini unatokana na mtu anaye kuwa ame nimesema kule mwanzoni kasema ni uwezo ambao mtu anaunganishwa na Mungu katika ulimwengu wa roho na anaona ahadi za Mungu eh, ni halisi kwake eh, katika roho yake anaupata ule uhakika anaopata ule uhakika ni, ni, ni aina ya ufunuo anaupata ufunuo wa Kristo ni nani na akisha upata ufunuo wa Kristo ni nani anakuwa na hakika nao e, bila mashaka wala wasiwasi kwa sababu anajua huyu ni Mungu na anacho sema ndivyo kilivyo kitakavyokuwa ana uwezo wa kufanya zaidi yani ile picha ya Mungu mwenye kuweza yote kwake inakuwa halisi kutokana na tukio ambalo linamkabili au hali ambayo inamkabili sasa anapokuwa anatafuta msaada wa Mungu ana, anaupokea ule msaada wa Mungu bila mashaka bila wasiwasi kama Yesu alivyosema kwamba mtu atakaye sema mlima huu ngoka na asio na shaka moyoni mwake ila awe na hakika hayo aliyosema yatakuwa yake. Yametokea yatakuwa yake. Sasa hiyo hakika unaipata wapi? Hiyo hakika lazima uipate katika neno la Kristo kama Yesu alivyosema kwamba yeye aniamini ya mimi. Kazi ni zifanyazo mimi. Ye naye atazifanya. Sasa aha kumbe ukiwa na hakika na Yesu Kristo na kwamba zile kazi alizo zifanya amekukasimisha wewe na wewe uzifanye. Mm, mm. Kwa hivyo. Utafanya. Mimi ninapokuwa nafanya huduma zote ninazozifanya. Watu wanafikiri kwamba la dudu jamaa na karama fulani ya imani, sio karama ya imani. Mm. Ni kuwa na hakika mm. na za Yesu Kristo kwamba ni halisi na kwa, kwa, kwa ujasiri wa wa, wa kuwa na hakika na hizo ahadi mambo yanafanyika unaona yakifanyika 
Mm. Yakifanyika na hata mimi mwenyewe nashangaa. Lakini mpaka yafanyike ni sababu ya kuka juu ya utendaji wake hiyo ahadi ya Mungu au hizo ahadi za Mungu kwenye eneo kama ni kupona ugonjwa kama ni kujazwa mtakatifu kama... <laughs> yani vitu tutakavyokuwa kika ni juu ya ahadi za Mungu katika mazingira husika ndio inayo kufanyika sababu ukimwamini Mungu kama alivyosema yeye mm. na ukasema katika zake bila shaka yoyote matokeo sasa inaitwa sababu ina kilo nyingi amekwenda kwa kina rohoni aya mm. akayaleta hayo katika ulimwengu wa asili ndio maana anaonekana hivi askofu sasa labda uh, na, najua muda wetu pia umetutupa mkono nadhani tunaweza pia tukapata maswali mawili matatu kutoka kwa wasikilizaji wetu uh, subu hii uh, wakati tunazungumzia hapa kwenye imani hapa ninaona kuna labda niseme kuna kama watu wawili kwa mfano ulio utoa uh, huyu mgonjwa ambaye alikuwa na mgonjwa wake akamleta akaamini kabisa kwamba Yesu akisema jambo lolote litafanyika na kweli ndivyo ilivyokuwa mm. na Yesu aliamini imani ya ya, 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 ya huyu mtu mm. lakini uh, pia umezungumzia kwamba kiwango cha imani kina unavyo unavyo unavyopokea neno mm. ndio kiwango chako cha imani kinakuwa mm. hebu nipe i, i, hizi si mbili tofauti lakini kiwango ni kikoje kwamba huyu ameleta mtoto wake mm. akiamini ak, ak, kwamba atafanya jambo atapona mm. kwa na imani atapona watu mm. watu na kukua na kufika mahali kuweza kutenda kutenda kazi ni lazima uwe una unakula una mm. ni, ni kuna tofauti gani hapa wote hao wawili walikuwa neno la Kristo wote hao wawili walisikia neno la Kristo walisikia walisikia mm. hawakuja tu hivi bila kujua walisikia habari za Yesu. Mambo aliyosema na mambo aliyokuwa akifanya. Kwa hiyo walipokuja kwake, wao walikuja kwake wakiwa wameshakata shauli kwamba kwa kesi yangu mimi inaisha hapo. Inaisha kwa huyu. Umeelewa hapo? Na mm-hmm. kile kichofa ujasiri huo na uhakika huo ni habari za Yesu aliyokusha alizokusha kusema maneno ya Yesu ambayo alikusha kusema yakawafikia ama walihudhuria mikutano yake eh wakasikiza maneno yake wakamwamini kwa ile maneno yake wakamuingiza mioyoni mwao kwamba huyu ndiye tofauti na wayahudi wengine walivyokuwa wanakataa wanapinga kwamba huyu siye unaona kwa sababu mgogoro mkubwa wa wayahudi kwa Yesu ni kukataa kwamba huyu ametoka mbinguni <laughs> na mwana wa Mungu na na mamlaka ya Mungu wanao ni kukufuru sasa hawa raia wengine waumini wengine wa Kiyahudi walipokuwa kiasikia maneno ya Yesu Kristo wanayakubali wanakubali kwamba kweli huyu ni mwana wa Mungu lakini hawa upinzani wa wakuu wa dini <laughs> eh unakuwa ni mkubwa kwa hiyo wananyamaza kama utakumbuka ile kipofu aliyeona wazazi wake mm. walipoitwa tangu kuzaliwa kwake eh, mm. wakasema jamani ni mtu mzima <laughs> ajieleze mwenyewe <laughs> kwa hiyo hawa watu wawili kilichowafanya mpaka Yesu akashangaa ni jinsi walivyokwisha kumwamini na kutambua nafasi yake kwao na uwezo alionao juu ya hilo kwa sababu hata wale wengine walipomjua tunaomba tutakase tu, 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 mm. naamini kwamba naweza nikafanya hivyo sababu sana basi na hivyo hivyo unaona yani Yesu alikuwa anaonyesha ukisha kumwamini Yesu kwamba anaweza kufanya hivyo basi pokea huo wakati ulionao uwe halisi kwako Yaani kwa hiyo una, unaona hapo ni ule mwitikio wa huyu mtu anayesikia habari za Yesu zinamuingia kwa kiwango gani 
na ili ziwe halisi kwake mwenyewe yale maneno ya Yesu Kristo taarifa za Yesu Kristo kazi yake ya ukombozi aliyoifanya kwa binadamu kuanzia dhambi magonjwa na ufukara tatizo kubwa ni nini kutokuamini 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 na kusio kutokuamini tu kutokutambua kwa sababu kuna kuamini na kutambua kutokutambua kwamba hayo ambayo Yesu aliyafanya msalabani yalikuwa kweli sasa kama hutambui maana yake hutaamini unaona au utatambua kinadhalia lakini inapokuja kwako binafsi eh yawe halisi unarudi kule kule kwenye mashaka eh ya, lakini 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 wakati kanuni hapa ni neno la Kristo aliyotoka aliyolitamka juu ya tukio au juu ya hali unayohitaji Yesu Kristo atende kwako usipokuwa na hakika na hilo neno hutaona matokeo Yesu hatafanya zaidi ya kile ambacho ametamka katika neno lake wewe kulichukua hilo neno ni kama kidonge unaona unapokuwa na hospitali unapewa kidonge usipokuwa kile kidonge hutapona sasa neno la Kristo usipokuwa na hakika nalo ukalisimamia hutaona matokeo yake sasa ukubwa wa imani unategemeana na mtu anavyokuwa na hakika na neno la Kristo na kulifanyia kazi kama lilivyosema lakini baada ya kuwa na tafsiri sahihi ya hilo neno <laughs> Nina swali langu jingine litakuja punde lakini labda ni mjuze tu msikilizaji kwamba sasa unaweza ukatupata e, moja kwa moja matangazo haya na kujia mubashara au na kuja moja kwa moja kupitia e, kituo chako bora kabisa. Wapo Red FM lakini Shalom TV online kwa sasa tuko e, tuko live unaweza ukatufuatilia hivyo na asante sana kwa wale ambao wanaendelea kutufuatilia kupitia uh, uh, kupitia mitandao yetu mbalimbali ya kijamii katika ukurasa wa Facebook wa Bishop Sylvester Gamanywa eh, pia pale unaweza ukatupata na kwa sasa nadhani ni wakati mzuri unaweza ukatupigia uh, simu yako eh, kupitia 07 07 eh, 0677 08 Uh, 44 42 namba yetu ndio hiyo lakini eh, pia kama nilivyokueleza kwamba kwenye mitandao yetu ya kijamii kule unaweza ukaingia kule na vile vile ukaachia ujumbe wako eh, mfupi 06 na mbili ni namba yetu ambayo sasa nadhani eh, iko wazi tunaweza tukakupokea tuka hivi punde eh, nataka natamani ngoja ni tumsikilize tu msikilizaji badala ya nilitamani tu kwamba niulize swali langu lakini kwa sababu tayari tuna msikilizaji tayari yuko kwenye line ni vema basi tukamsikia eh, tuka kwanza alafu baadaye nadhani mimi nitauliza swali langu uh, okay nadhani ametoweka kidogo msikilizaji eh, namba yetu ni 0677 0844 E, tafadhali kwenye line hapa nina msikilizaji uh, hello hello habari za leo bwana asante amina tunazungumza na nani unazungumza na Steven Moses kutoka Msongola Steven Moses kutoka Msongola karibu sana ah uh, mimi nitataka kuchangia kwa mali ya imani neno la Mungu linasema imani huja kwa kusikia kwa hiyo nitaka tu niongelee kuhusu wale watu wawili ambao nimeuliza mtumishi mmoja kama kila mmoja lazima alisikia neno na baada ya kusikia neno akapata ile imani sasa watu wanatofautiana viwango vya kutokea na kuamini ile neno la Mungu na tangalia sana hata kuna watu wengine na kwa nwe pesi hata makanisani kuamini japo wako makanisani lakini pia hata kusamehe na ndio maana unakuta watu wengine ni wagumu kutokea hata uponyaji japo wako kanisani kwa hiyo imani kwa ufupi ni kwamba mtu hawezi kuwa na imani nje ya neno la Mungu 
kwa jambo lolote lile la kumwamini Mungu ipo ipo ikiwa ni uponyaji ikiwa ni baraka lazima msingi wake uwe kwenye neno la Mungu na endapo utatoka kwenye neno la Mungu unatengeneza imani nyingine tofauti na ndipo unapoangukia kwenye imani kutoka mimi nataka nichangee kwa hilo kwa sikupu shukrani sana tunakushukuru sana ndugu yetu asante Hai, askofu naona umetikisa kichwa amekuelewa. Ame, ame ameelewa, <laughs> ameelewa, <laughs> amefafanua kwa style hiyo yeah. na alipozungumzia habari za viwango vya kupokea mm. labda tuweke hivi mwitikio katika kupokea mm. kwa sababu kusema kiwango maana ni kwamba ni kama ni kama kujaliwa hivi na mwingine hajajaliwa mm. ni tatizo liko kwenye mwitikio neno la Kristo linapokuja kwako unaitikia vipi juu ya hilo neno ili liweze kufanya kazi katika maisha yako binafsi sasa kuna watu ambao mwitikio wao katika neno unatofautiana kama Yesu alivyozungumzia habari za mbegu zilizopandwa zikaangukia njiani nyingine kwenye miiba nyingine kwenye mwamba ngili kwenye udongo mzuri sasa vile ni viwango si viwango zile ili ni aina ya mitikio tofauti neno linapokuja la Yesu Kristo na liki, mtu asipokuwa na mitikio sahihi eh, hata pata matokeo yanayotarajiwa kwa sababu yeye ndio amekuwa kikwazo katika matokeo hayo sio kwamba neno limeshindwa au kwamba Yesu Uh, amemkataa ni yeye hajaruhusu eh, hilo neno la Kristo lifanye kazi yake asilimia moja katika maisha yake. Kusifia, pia swala la, la, la imani kwa Yesu kuna gharama anasema kila mtu ajikale nafsi yake abebe salamu yake anifuate maana kuna kufanya maamuzi eh, unapofanya maamuzi pale kuna vitu unapoteza kuna kuna hasara halisi zinatokea sasa mtu anaona kupata hasara halisi e, bila kujua kwamba atakuja kupata zaidi ya zile aliyopoteza anashindwa kuitikia katika eneo hilo anafikiri ngoja abanie hapo hapo alipo ili e, mambo yatatokea vizuri kwa baadaye kwa hiyo mitikio inatofautiana kati ya mtu na mtu kuhusu imani inapotakiwa kuombika kutoka kwa neno la Kristo. Sawa kabisa. Kwenye line hapa pia nina msikilizaji mwingine. Uh, hello. Uh, oh, pole sana. 0677084442. Namba yangu inapatikana kwa sasa. Kwenye line hapa nina msikilizaji. Uh, he he. Wameanza kukimbia kimbia inakuwaje? Haya. Kwenye laini hapa. Hello. Hello bwana Yesu asifiwe. Amina, habari za leo ndugu yangu? Eh, unaongea na Abeli Mwita kutoka Msangani Kibaha. Eh, Abeli Mwita kutoka Kibaha. Karibu sana. Asante. Niko na mwanzilishi wa Mungu hapo. Eh, fikira ile imani wa Shami wa nne. Wale wa wakoma wa nne walio waende wa Shami. Kiwango gani hiyo imani? Aya bwana asante sana rafiki yako. <laughs> asante. <laughs> Askofu umemsikia nadhani litakuwa ni swali letu la mwisho kwa sababu pia eh, namda wetu tumesha tutupa mkono. Kali yeah, sana. Ya. Yeah. Eh ukweli ni kwamba inaitwa imani kwa sababu ya jinsi ambavyo walisababisha eh muujiza kutendeka ambao wala wao hawakuwa wanajua wamefanyika muujiza na wakujua kwa sababu hicho kisa kinaanza kwamba kulikuwa na 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 na, na, na maadui maaskari ambao wamevamia wameteka na wao wana njaa na kwa asili hawataki kutoka kwenye maeneo waliko kwa sababu walitingiwa maeneo yao maalum na kwa hiyo wakafanya wali, kwanza wakatafakari wakaona kwamba kwa hali ilivyo wakiendelea kubaki pale pale 
watakufa na njaa na wakienda huko mjini pia watakufa sasa wakaamua ni aina gani ya kifo <laughs> wafie pale au wafie mbele <laughs> wakasema afadhali tukafie mbele kuliko kufia hapa sasa ile, ile, ile tendo la kusema ngoja tukafie mbele hilo ndilo tendo uh, ambalo lililo sababisha wokovu au ukombozi kwa sababu wakati wanakwenda vile vishindo vyao vya miguu ya ya, ya, ya ukoma vika, vikakuzwa nguvu yake kwenye jeshi la maadui wakasika vile ni magari ya ya farasi makubwa yanayokuja kama jeshi kubwa na hawa askari wakashtuka kwamba tunakuja kumalizwa wakaamua kukimbia wakaacha vyakula na kila kitu kwa hiyo ule muujiza wa askari kukimbia maadui wakoma walikuwa wala hawana habari kinachoendelea mpaka wanaingia wakafukuta kuna vyakula wakala baada ya kula vingine wakaficha ndio wakaenda wakatoa taarifa jamani tutoe taarifa jamani kuna kuna uponyaji huku kwa hiyo waliingia katika mtandao wa kutumiwa na Mungu kama wakoma lakini ni ule ujasiri waliokuwa nao wa kufia mbele <laughs> kuliko kufia pale walipokuwa. Kwa hiyo hizo ni element za imani kwa upande wao na imani hiyo ilileta matokeo hayo makubwa ambayo wao wao hawakuyatarajia. Si kama waliomba kwamba Bwana wakati tunakimbia Mungu fanya muujiza. <laughs> kabisa kabisa. Wao walifanya wali, wali uamuzi wa kufia mbele. <laughs> Sasa hawakufia mbele. Na muujiza Asante sana. Nikushukuru sana Askofu uh, Sylvester Gamanya. Asante sana kwa kuwa pamoja nasi. Sijui kama swali langu linaweza e, likajibika kwa dakika hizi takriban kama dakika 18 linaweza likajibika vizuri. E, ni muda unaototosha. Uh, swali langu ni hili. Tunme tuna tuna watumishi wa Mungu na tunaamini kiwango chao cha cha imani ni kikubwa. Inawezekana tunaamini hivyo nadhani wote. E, lakini pia tumeshuhudia mwanzoni wanakuwa na, na, na nguvu labda ya uponyaji au ya vitu vitu vinavyofuatana na yani kile anachokiomba kwamba kitokee tumeshuhudia kabisa kwamba kinatokea lakini kadri labda wanavyozidi kukua labda au zidi wanavyozidi kuendelea e, Niseme labda ile miujiza nayo pia ina, ina, inaonekana kama vile inapungua. Yaani havifanyiki vile walivyokuwa wanavifanya kule mwanzoni. Tatizo linakuwa ni nini? Uh, swali A ile alafu nadhani tamasi. Hiyo <laughs> ni vigumu kuitolea jibu moja kwa sababu watu wanatofautiana. Kwa nini tofauti ni mtu ni jinsi mtu anavyoanza? Okay. Ameanzia wapi mpaka kafika hapo? pa kuonekana kwamba anafanya. Kuna maana alikotokea, kuna maandalizi yaliyofanyika <laughs> mpaka hayo matokeo yakawa kama alivyokuwa. Kwa kwa vyote vile maandalizi yale eh yaliyosababisha matokeo yale kama isipokuwa endelevu hayo maandalizi <laughs> maana ni kwamba yata yatadhoofisha matokeo. Hiyo hiyo ni kanuni. Eh yani maandalizi yale yale ambayo E, yalisababisha matokeo yale kama maandalizi hayo yasipokuwa endelevu mm-hmm. maana na matokeo hayatakuwa endelevu pia labda swali la la, la, la nyongezo ngeweza kwa nini maandalizi ya yapungue mm-hmm. e, alafu ikasababisha matokeo kuwa kuwa madogo kuwa kidogo ziko changamoto kwa sababu huduma za kiroho ni vita tunamenyana na viumbe wasioonekana katika ulimwengu wa roho ambao unavyopiga mashambulizi na wao wanajibu mapigo kwa staili yao kwa hiyo zinatokea changamoto ambazo e, maandalizi yale yanapunguzwa yanaelekezwa kwenye changamoto hizo <laughs> na kwa vyote vile e, unaposhughulikia changamoto maana ni kwamba ile vita ya msingi unakuwa ume 
ume, ume retreat ume, ume, umerudi nyuma katika hiyo kwa hiyo huo ndio utaratibu ulivyo katika huduma hizi mm -hmm. e, za kironi ni vitu ni vitu vinahitaji maelezo marefu lakini kimsingi maandalizi yanayosababisha matokeo yasipokuwa endelevu na matokeo yatakuwa tofauti kwa nini maandalizi yana yana tofautisho yana, 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 ni kwa sababu ya changamoto zinazotokea zinazotokea lakini sababu ya pili e, inaweza ikawa ni nia kubadilika kwa nia kwa sababu kuna watu wengi ambao wanaingia wakiwa na nia alafu matokeo yakitokea wanashindwa ku, ku, kuhimili yale matokeo <laughs> nia zinabadilika nia zikibadilika na matokeo yatabadilika pia uh, nadhani hayo majumba mawili nafikiri hmm. yanatosha kukupa picha kidogo <laughs> Asante sana askofu na kushukuru sana dhani ili jingine wacha niliache spare kwa ajili ya kesho kwa sababu kipindi chetu msikilizaji kinaendelea na mtazamaji wetu wa Shalom TV online tutakuwa tena na kipindi kama hiki siku ya kesho muda na wakati kama waleo majira ya na nusu hivi tutakuwa tutakuwa tayari tuko hewani na tutaweza kukuletea kipindi hiki lakini tafadhali kwa wale ambao wanaendelea e, kutembelea kwenye mitandao yetu mbalimbali mbali ya kijamii tafadhali tembelea huko e, kwenye Instagram uh, Shalom TV Uh, official pale unaweza ukaingia pale pia utakuta maelezo ya kutosha unaweza ukajieleza pia pale kama una swali lako unaweza ukalidondosha hapo uh, lakini pia kwa wale ambao mnatufuatilia kupitia Shalom TV uh, kuna maelezo pia unaweza unaweza kutoa comment zako hapo uh, bila kusahau kwenye Facebook ya Bishop Sylvester Gamanywa pia unaweza uka comment pale na ukauliza swali lako hapo E, bahati mbaya ambao hawezi kuuliza maswali ni wale wanaotusikiliza kwa hapo redi. Otherwise nyetu kutane kwenye kipindi kama hiki, line yetu ya simu itakuwa iko tayari kwa ajili ya kupokea maswali yenu. Na tunamshukuru Mungu kwamba tumepata neema tena ya kuona askofu Sylvester Gamanyo lakini leo akija na uh, falsafa ya imani. E, hapa ni pagumu kidogo. Pazito kuna mambo mengi sana hapa yamejificha ya, 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 ya lakini kwa sababu ame, tumepata neema ya kuwa naye nadhani haya tutaweza kuyachambua vizuri. Bila shaka askofu kesho tutakuwa pamoja hapa katika kipindi kama hiki. Sina shaka. Kwa neema ya Mungu tukutana hiyo kesho na nadhani pia nitatoa e, mwongozo kwa sababu nadhani mada hii nilikusudia Jumapili hii mm -hmm. e, kufikia kilele chake. Wow. Kwa hiyo kuna ujumbe Jumapili hii mm -hmm. wa falsafa ya imani ndio maana kaja huku nianze kutoa taarifa ili watu okay. wajipange Jumapili okay. hii okay. kwa ajili ya kupokea. Kwa ajili ya kupokea kwa sababu hiyo Jumapili kutakuwa na na practice yani vitendo mm, <laughs> vya imani. Vya imani. Ah, manikumbusha mbali sana. <laughs> <laughs> Safi sana. Asante sana askofu na kushukuru sana. Sa Labda uh, ni nje kabisa hapa nadhani kipindi tumemaliza. Labda ni, ni, ni jela pili ambalo nadhani asubuhi ya leo e, tumepokea taarifa labda um, moja kati ya wamiliki wa vyombo vya habari hapa nchini Tanzania uh, vya IPP mzee um, Reginald Mengi nadhani ameondoka ame, ame katika ulimwengu huu. Labda nikupe pole awali ya yote kwa sababu nadhani ni moja kati ya wamiliki wa vyombo vya habari na ni mmoja wa wamiliki wa vyombo vya habari kwa pengo hilo ambalo labda wamiliki mmeweza kulipata pole ni sana. Ya nashukuru na mimi tumie fursa hii pia kwa papole uh, wenzetu wa IPP Media mm -hmm. kwa sababu mzee mengi eh kuwa karibu sana e, katika majukumu ya kitaifa. E, tulikuwa ya. wote makamishi na wa tume ya ya kudhibiti ukimwi ya taifa takets kwa tulikaa naye kwa miaka kama mitatu mm -hmm. kwa karibu sana na nilimfahamu jinsi ambavyo eh, moyo wake na mzigo aliyokuwa nao kwa ajili ya huduma kwa jamii kwa hiyo ni kweli mimi sitaki kutumia maneno yale yaliyozoeleka kwamba Mm -hmm. pengo au nini mimi nafikiri mm -hmm. kabisa yeye ametimiza wajibu wake sawa na ameacha alama ameacha alama e, ambayo e, itakumbukwa katika historia 
ya taifa hili na Mungu mwenyewe ndiye anayejua hatima ya kila mmoja wetu lakini mimi na hakika kwamba eh, kwa jinsi alivyoondoka eh, jina lake limebaki na Asante sana. Ani maneno machache msikilizaji kutoka kwa Askofu Sylvester Gaumanyo. Ni kushukuru sana na, na poleni kwa kwa hilo, lakini pia pole sana kwa wenzetu uh, uh, IPP Media na wale wote uh, ndugu jamaa na marafiki. Basi msikilizaji, mi ni sema tumefikia tamati kwa sasa. Ni kutakia usikilizaji mzuri mwingine wa vipindi vingine vinavyofuata. Kumbuka tena kesho tutakuwa na kipindi kama hiki hapa hapa wapo Red FM. Jina langu mimi naitwa Father Philemon Rupia. Nilikuwa naye Askofu Sylvester Gamanyo ndani ya studio zetu za wapo Red FM. Kwa sasa tukuage hadi hapo kesho kwa heri. Aha! Hakuna lishilo uwezekana kwa Mungu. Uongozi wa BC Simbezi Bichi chini ya Skofu Silvesa Gamanywa wakishirikiana na jopo la wachungaji wa BC Simbezi Bichi wanakukaribisha katika huduma ya maombezi na kufunguliwa toka chini ya vifungo vya giza na magonjo mbalimbali